இந்த வீடியோல டிஃபரன்ஷியல் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கறது ஒரு ப்ரோட்டோடைப்போட பார்க்க போறோம் டிஃபரன்ஷியல பாத்தீங்கன்னா நீங்க எல்லா ஃபோர் வீடியோலயும் பார்க்கலாம் லாரியில பெருசா இருக்கும் அதனால தெரியவா வெளியே தெரிஞ்சிடும் கார்ல பாத்தீங்கன்னா சின்னதா இருக்கும் உள்ளே கவர் பண்ணிருப்பாங்க இந்த டிஃபரன்ஷியல மெயினா எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பின்னாடி இருக்க ரெண்டு வீடியோட ஆர்பேத்த டிஃபர் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ரைட் சைட் திரும்புறீங்க அப்படின்னு வச்சுங்க அப்ப ரைட் சைடு வீடோட லெஃப்ட் சைடு வீல் அதிக ஏரியாவை கவர் பண்ணிருக்கும் இது நீங்க சிங்கிள் ஷேப்ல கனெக்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அங்க ஸ்லிப் ஆகும் இந்த ப்ராப்ளத்தை ரெக்டிஃபை பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை டிஃபரன்ஷியல் யூஸ் பண்றாங்க இப்ப நம்ம ப்ரோட்டோடைப் பார்ப்போம் இப்ப ப்ரோட்டோடைப்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பாலர் ஸ்பிட் பண்ணிட்டு அது ரெண்டு இன்னர் ரெண்டுலயும் கீர் அட்டாச் பண்ணிருக்கும் இந்த கீர் அட்டாச்மெண்ட்டை ஜாயின் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்டர்மீடியா ஒரு பிக்ஸ் பண்ண ஒரு ஷேப்டை யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப இன்புட் கொடுப்போம் இன்புட் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நான் லாஸ்டா சொல்றேன் இப்ப இன்புட் கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் சேம் ஆர்பேத்தை ரொட்டேட் ஆகுது இப்ப ஒரு பேரோட ஆர்பேத்தை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு இன்புட் கொடுப்போம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அது இன்னொரு வீல அஃபெக்ட் பண்ணுது இப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த கிராஸ் பாரை பியூர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பியூர் பண்ணிட்டு இன்புட் கொடுப்போம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பியூர் பண்ணிட்டோம் இப்ப இன்புட் கொடுக்குறோம் இப்ப இன்புட் கொடுக்கும் போது நம்ம ஒரு கிலோ ஆர்பேத்தை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு கொடுக்கும் போது அந்த கிராஸ் பார் என்ன பண்ணுது ஸ்லைட் ஆகிட்டு இன்னொரு பில் அஃபெக்ட் பண்ணாம ப்ரொடெக்ட் பண்ண விடுது இதே கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்றாங்க இப்ப இதுக்கு இன்புட் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கியர் பாக்ஸ் சேர்ந்து ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு ஷாப் மூலமா தான் வந்து டிஃபரன்ஸ்ல கனெக்ட் ஆகும் அந்த டிஃபரன்ஸ்ல எங்க வந்து கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிங்கியர் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் இருக்கும் அந்த பாட்டில தான் வந்து கனெக்ட் ஆகும் இப்ப நம்ம இன்புட் பாட்டை பத்தி தெளிவா சொல்லியாச்சு இப்ப இந்த இன்புட் பாட்டை பாத்தீங்கன்னா அதை டேரக்டா அட்டாச் ஆயிருக்காது அந்த பார் மேல தான் ரொட்டேட் ஆகும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு இன் பவர் எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கிளிப்ப பாருங்க பவர் எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தெரியும் இப்ப இந்த டிஃபரன்ஷியல டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இப்ப நீங்க லெஃப்ட் சைடு திரும்புறீங்க அப்படின்னு வச்சீங்கன்னா அப்ப லெஃப்ட் சைடு வீல விட ரைட் சைடு வீல் அதிக ஏரியா கவர் பண்ணிருக்கும் இந்த சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்றதும் அப்படிங்கிறதுக்காக லெஃப்ட் சைடு வீல பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம இன்புட் கொடுப்போம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைடு வீல் அஃபெக்ட் பண்ணாம ரொட்டேட் பண்ண விடுது இப்ப அதே மாதிரி நீங்க ரைட் சைடு திரும்புறீங்க அப்படின்னு வச்சீங்கன்னா அப்ப ரைட் சைடு வீல விட லெஃப்ட் சைடு வீல் அதிக ஏரியாவை கவர் பண்ணிருக்கும் இந்த சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத ரைட் சைடு வீல பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம இன்புட் கொடுப்போம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு வீல அஃபெக்ட் பண்ணாம ரொட்டேட் பண்ண விடுது இது ப்ரோட்டோடைப் அப்படிங்கிறத சிம்பிளா செஞ்சிருக்கும் ஆனா ஒரிஜினல் டிஃபரன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா கீர்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இந்த கீர்ஸ் எதுக்குன்னா ஸ்லிப்ஸ் எல்லாம் குறைக்கிறதுக்காக இந்த அனிமேஷன் பாருங்க ஒரிஜினல் டிஃபரன்ஸில் இப்படிதான் இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கார் லெஃப்ட் சைடு திரும்பும் போது கீர்ஸ் இப்படிதான் ஒர்க் ஆகும் அதுவே கார் ரைட் சைடு திரும்பும் போது பாத்தீங்கன்னா கீர்ஸ் இப்படிதான் ஒர்க் ஆகும் இந்த பாத்துங்க இந்த அனிமேஷனை பார்த்தா உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிரு